rica, refrescante agua de piña con coco. Un rico cevichito con tostadas. Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a preparar un rico ceviche de camarón con piña y una rica agua de piña con coco para esta calor, para refrescarnos un poco. Lo primero que vamos a empezar a hacer es pelar nuestros camarones, limpiarlos bien para posteriormente eh, pasarlos a cocer porque la verdad no nos gusta comerlo así nada más curtido hay quienes lo comen nada más así curtido el, el camarón pero en lo personal nos gusta ponerlo a cocer una vez que lo limpiamos vamos a preparar nuestra agua de piña con coco vamos a empezar a pelar nuestra piña la vamos a trocear para licuarla junto con el agua de un coco nada más vamos a utilizar el coco porque estos cocos me los había traído mi sobrina en su casa tienen una palmera pero este nada más es pura agua porque los cocos es, todavía estaban tiernos creo o es una palmera que solamente da los cocos para la pura agua no tarda mucho para que le salga la carnita pero este es muy delgadita así que nada más se ocupa para la pura agua y nada más le vamos a poner poca azúcar y vamos a empezar a partir nuestros cocos para sacarles el agua Vamos a hacer una rica y refrescante agua y también todos los nutrientes que tiene el agua de coco y la piña pues va a ser muy complementada nuestra agua y nuestra comida del día de hoy. Y a por ahí andan mis sobrinitos jugando, se vienen luego mis sobrinitos acá a la casa y acá andan jugando y aquí vamos a seguir preparando nuestra rica agua y el último coco lo vamos a dejar para licuar nuestra agua. Así es como nos quedó nuestra agua, ahorita lo que vamos a hacer es meterla al congelador en lo que seguimos preparando. En una cacerola vamos a poner un poco de agua, ajo y sal para empezar a cocer nuestros camarones. Vamos a agregar de poco en poco porque la cacerola está pequeña y solo puse poca agua. Nada más máximo dejarlos unos 4 minutos porque son este camarones pequeños y se cocen rápido y si nos pasamos de cocción los camarones saben este raro porque no se deben de sobrecocer así que nada más los dejamos por unos cuatro minutos y empezamos a retirar de el agua caliente y así continuamos con todos nuestros camarones eh, pasarlos en la cacerola que ya tiene agua, este sal y ajo Así es como nos quedaron nuestros camarones, ahorita vamos a dejarlos a enfriar un poco en lo que este, picamos todas nuestras verduras para mezclarlo. Vamos a estar utilizando tres pepinos, tenía jitomates pequeños, tres aguacates, una cebolla, ajo, este, limón, naranja y un rollito de cilantro y vamos a ocupar lo que nos sobró de la piña. Vamos a empezar pelando nuestros, nuestro pepino. Lo vamos a pelar, partir en dos y sacar nuestra, las semillas de, del pepino para que así quede más, más bueno. Y así vamos a continuar con todas nuestras verduras, pelarlas y picarlas. <risa>
Vamos a continuar picando en, en trozos pequeños nuestra piña, quitándole el corazón para poder mezclar todos nuestros nuestras, este, vegetales junto con el camarón que ya está cocido. Vamos a tratarlo de picar lo, lo más finamente posible para que no nos queden y parejo para que no nos queden unos trozos más grandes que otros. También vamos a ocupar este cilantro, nada más un rollito. Le voy a tratar de quitar lo más grueso que tiene, eh, que es la varita del cilantro y picar finamente nuestro cilantro. Lo apretamos bien para poder picar finamente y mezclarlo con nuestros demás ingredientes una vez que ya terminamos de picar todo lo que fue el pepino la cebolla el jitomate la piña le agregué también unos trocitos de zanahoria le agrego el, el cilantro también también para sazonarla le vamos a agregar salsa de soya jugo magui y sal vamos a mezclar bien vamos a empezar a partir nuestros limones para que puedan este para poder darle sabor a nuestra preparación también vamos a agregar dos naranjas el jugo de dos naranjas para que nuestro ceviche no quede tan ácido si lo queremos un poco neutro en sabor vamos a agregar el jugo de dos naranjas en caso de que no quieran agregarle naranjas que lo quieran más así ácido pues ya no se agregan las naranjas pero en este caso no lo queríamos tan ácido así que le agregué un do, el jugo de dos naranjas y la preparación queda muy buena el sabor este mezclado ya queda muy bien vamos a agregar sal y mezclar todos nuestros ingredientes y ya si nos hace falta un poco más de sal le agregamos otro poco ya saben la sal es opcional es al gusto de cada quien hay muchas personas que comen muy poca sal en lo personal también nosotros comemos muy poca sal porque este hace daño en gran cantidad y ya que mezclamos bien nuestros todos nuestros ingredientes vamos a cortar en trozos pequeños nuestro aguacate lo partimos a la mitad después hacemos los trozos y con ayuda de una cuchara lo retiramos y así continuamos cortando todos nuestros aguacates para agregarlos a nuestra preparación y después volvemos a mezclar todo para que ya esté listo nuestro ceviche y servirlo y los vamos a acompañar con unas tostaditas 
este, nos vamos a servir en un plato y con las tostaditas comer nuestro rico ceviche del día de hoy. Espero y les haya gustado nuestra receta. Y este, acá ya está, quedó bien frita el agua. Y mi sobrinita pues nos va a hacer el favor de probar cómo nos quedó nuestro ceviche junto con nuestra agua de piña y coco. Gracias por llegar hasta el final de mi video. Espero y les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Gracias. Una rica, refrescante agua de piña con coco. Un rico cevichito con tostadas. Ya. Yeah. Una rica tostadita de ceviche con camarón. No olviden suscribirse, activar la campanita, dar like, compartir y comentar. Hasta luego amigos.